岳父大人，前方就是四十五。都给我听着，这次要是拿不到，还休俗，要请高太尉把你们脑袋当球踢。是，大人放心，我看那帮梁山草寇，自信十足，帮助不了几天了。到封赏的时候，您立的可是仇国。宋朝徽宗年间，以高俅为首等六人溃乱朝纲，积压百姓，朝内外怨声载道，民不以生。梁山好汉揭竿起义，与其对抗。高俅委派手下高勉劫持造船大师叶春父子，逼迫他们交出叶家祖传海丘战船图纸。梁山军师吴用及时得到消息，即刻委派顾大嫂。与其丈夫孙新下山，在高远大军必经之路东山客栈前途，伺机劫下海丘图。为掩人耳目，顾大嫂与孙新假扮成已开赌场闻名江湖的洪家帮里洪氏兄妹，来到了东山客栈。就点吃饭去。老板，哎，怎么回事？隔壁怎么这么吵啊？啊，对不起，隔壁开赌场的。哎，真烦心。来吧，喝酒喝酒喝酒。来，老板娘，过来。来了来了。吃菜吃菜。啊，好。于掌柜，呀，别掌柜，您那边是开鸭场还是开赌场？吵得我这边的客人都没法吃饭了。回想在他们身上，我也没办法。你是这么个理，这是街里街坊的，咱们还得互相照应一下。哎，你嫌我那边吵，我呢又嫌那边挤，要不你把你这边的店面卖给我吧，从此。你可以专心经营后面的客栈，全交给我开赌场。放你娘的屁！嗯。叶掌柜还在为去年赌局的事生气之后。姓于的，我铁红玉虽然是女流之辈，可吐口吐沫也砸个坑。过去的事我愿赌服输，房子的房契都当场交给你了，你还想怎么样？叶掌柜，不必动怒。我只是说说而已，不同意不同意就算了，算了算了。早做好了，就候着您呢。谢谢于老板。上前！哪儿啊？这房子哪儿啊？别把我认输了！哎，你们都是我当年玩剩下的，只要眼疾手快，一无所。看什么看、啊？这是我们赌场的于掌柜。既然是同行，不妨先说一下。我
们掌柜的不感兴趣。我看是你们不敢认账吧。那好，既然二位有些事情，容在家用完饭，再去隔壁总厅。承让。伙计，哎，三兆，一共办两银子，来。你们是要去赌啊？是啊，你赌会有。那个于掌柜和这个出海村的高手，我怕你们有去无回啊。我们家赌场会是被他赢走的。是吗？那我们换鬼去会会他了。行啊，我们去吧，给他们蹬脚做个练。这两间屋子本来是空的，后来想输给他们，他们就盯上了。守门不成吗？干嘛拆墙啊？特意来跟于掌柜好笑两句，你算老几呀、啊哎？二位，你是哪门家伙？别顾不得这一招那一招。我就说这话。嗯，队长，人是我约来的。好，我现在就跟你赌这位客官想跟我赌点什么？刚才你不是说自己的手快？好，那我就要您的左手。走。是你用手快？我身上的物件，于掌柜看中了哪一件，随便看。我洪某人要是皱一下眉，就不算英雄好汉。爽快！我于某要是退让，今后我就别在这里混了。承让。不过好汉平白无故跑来跟我赌一只手，你总得加点码吧？这样吧，就拿你的人头做赌注。人头啊，这不要人命吗？一言为定。今天我与于掌柜以赌会友，请诸位高林做个见证。天师断手，大有此伤，一律与对方无关。好，都是汉子，就来个痛快。摇骰子，解数多的为胜。于掌柜，你先起。大家看清楚，六个骰子全部六点，最大的点数。该你了。我先跟你说好了，你跟我赌，就跟我的手没关系的。我这个人呢，不喜欢蹬鼻子上脸。这位好汉要是现在想退出，还来得及。啊，这位小哥，您还是别赌了，我们走吧。开工就没有回头箭。
我们就是。这算什么？我们需要比点数。那就请江嘉义成一成燕燕吧。不是燕燕，燕燕吗？我来。第一回合平手，规矩来。一会大人，少康场附近我以前去过，这冰山所在算大，四面豪墙，可是深夜灯笼容易走漏消息。包下来，有了店主，其他客人全部轰走。明白。我这里有两枚围棋子儿，一黑一白，我把它们扣在碗底，摸着黑的输，摸着白的赢，如何？行。大家穿好，没有问题。谁先来？这回请客人先来。棋子呢？大家都看到了，这碗底一共有一黑一白棋子，剩下的这一颗就是于掌柜的。大家打开，不就什么都明白了吗？对呀。对呀。于掌柜，如果你拿的是白的，那我哥哥就必须把脑袋砍下来；如果你拿的是黑的，对不起了，于掌柜，把你的左手给我剁下来。
土一点。做呢？做，当然要做。哼，看来是盛情难却。那我洪家兄妹是领你回去取回去的。哎哎，什么？说。母亲，哪里得罪了二位？你明镜。徐掌柜，你想多了。我们既无往日之冤，也无近日之仇，只是。我兄妹二人行走江湖多年，好赌为生，至今还没合适的落脚处。我懂了，我懂了，好汉饶命！我愿意将这赌馆拱手相让，换回我这只匪手。哎，你看你说的，好像我们抢了你这房子似的，不太好吧？合适，太合适了！你快去拿房契。啊，是是。本来我洪家兄妹没想在这里待多久，可是赢下了这间铺子呀，就算是缘分，总得经营几天是吧？啊，是啊，是啊，对啊。以后啊，还得仰仗各位老主顾帮我们照顾生意了。是啊，谢谢谢谢啊，来，这边请吧。来来来来，请请请请，请请请，来来来来，里面请。那个，你真不打算再在唐待呀？哪个铺子啊？啊，我走的时候啊，丢下盘给你，怎么样？那感情好。以后咱们低头不见抬头见的，好说啊。哎，行行行，行行行。你说，一天他们铺子压到这样的地步干嘛呀？好像那赵传祥又在附近，他们应该会来。不关你事，怎么不关我的事呢？那我在想店怎么挣钱呢？再啰嗦我就割下你的舌头。嗯？你们俩怎么还不滚呢？大人，你看我们又不是浮屠，怎么滚啊？啊，他们俩是隔壁开赌场的兄妹，姓洪。开赌场的。我记得是李掌柜。啊，那个倒霉催的，把赌场输给他们了。他们说，你准是高超了。好，等一会儿我要见识一次。哎，没问题。那我们可以不用走了。既然是掌柜，那就留下。不过，规矩就跟这边一样，必须交代我的手下，不能对外言语，直到我们走了为止。凭什么？嗯，就凭这个，奉命办公差。哎，大人，说什么事儿啊？有些事儿知道多了，可对自己不利的。这吃的喝的，你来安排。店里的规矩，到时候会补偿你的。大人来了，快去牵马。大人，客人全部赶走了，只剩下掌柜的。我们这边还有个赌场啊，我打听了一下，一直都有，不过几天前换了个新主人。哦，您放心，除了掌柜的，全都轰走了，连大门都进不来。有一个单独的后院。墙高得很，光要在他面前混可惜。走了一天了，大家辛苦，快请叶氏父子进去应膳。是。这公子，哎，来，请，请。
，这后院戒备还真森严。而且我刚听那个叫黑皮的巡抚说，高桥大捷马上就到，要大家务必警惕。马上？那不是要我们的命吗？你小点声，该出事你非要立机论状。天红大哥，您的可真叫好，帮咱们家出了口恶气。是啊，他妹妹说呀，不常住，临走的时候把店低价谈给我们。哎，这回可好了，咱们的房子终于要回来了。不好，不要走啊！哎，太可惜了，跟他处的一多好啊，又公又高，主人又漂亮。嗯。还很俊似的，小霞，你呀、啊、少跟我装傻，我都看出来了。你啊，还能说什么呢？哎，你别说你的当，我当你呀、啊、也会了。我曾经进门，哎，说的你真的进来的太多，我也不知道你多少。怪不得，反正你帮我说说吧。嘿，这还有自个儿往炕上蹦的。我嫁好了，您下半辈子就有靠啦。嗯，想想也是。你呀、啊，年纪也不小了，就尽可能干赌注高超，肯定不是假的。但是你嫁出去，该等孩子这几年呢。哪儿都不用买。哎，大妹子，这是……哎，我来，我来。哎，不用，不用，不用，不用，没事，我来。<笑>跟你商量商量。嗨，都是姊妹的了，有啥话说呗。你哥可知道你？媳妇儿啊，没有，我不是说了吗？我们兄妹俩呀、啊，从小就浪迹天涯。<笑>你看我那个女儿靠不靠？能当二八，能力勤快，女人缘近。<笑>要不然，咱俩换个说法。哎，刘大哥，我呀，谢谢你，这事儿就不劳你费心了。您费心不行啊，我那女儿年纪大了，留不住，留来留去就留成老这样了，就跟我成仆人不成？刘掌柜，我看你闺女条件不错，就找个好人家去了。哎，哟，你说你怎么不关心呀、啊？我怎么不关心呀、啊？那我亲哥哥，我能不关心吗？所以呀、啊，你得这么关心他呀。你等等，你记得做妹妹的事，迟早得嫁出去的。那到时候你哥，谁给他指日不做饭，对不对？哎，我觉得做妹妹的不能跟他一辈子呀。嗯，是啊，我就这么说定了。好客气。嗯、哎哎，刘掌柜。咱不都说定了吗？什么叫说定了？啊！我说你们这走江湖的，怎么说话这么不豪爽啊？对了，你还对我姐姐这么说呢？哎，咋说吧，她常常去练武，她就……姐姐，别害怕，姐姐你闺女那么好，就是真嫁给我哥，她不就跟小刘嫂子一样吗？啊！装啥病啊？那装啥病啊？开门呐！洪大哥，我来送包子。洪大哥，哟，我送的包子。
不要我进来。哎呀，这不是，你请大哥得了又病，另得我养。啊，那我就是弄鬼。不不不，你要是又回去的话，我就上火起来。那你不能耽误我。再跟你接风也是热病，那是来晚了，你就迟到了。哎呀，什么没有病，有毛病了，这些就好话说吧。那你请回吧啊！我真是可恶。嗯，你丈母娘的包子包的真香啊！我这白天呢，都快把你说成太监了，还要往这上说。怎么？你怎么可以这么说我？啊，我不这么说，又怎么能把他们夫退呢？我一看那娘俩说不出口，我就动手。你开玩笑呢？你这话要传出去，让我这张脸往哪儿搁呀？哎呦，跟海秋图比，什么都不重要。哎，怎么着？你还真想娶个小媳妇啊？啊？行了行了，不跟你们妇道人家一般见识。说正事儿。嗯，赌钱的那几个守卫，我得挨个说三句。说别的事儿，像你们修死后院的，都说说一句。我觉得是高远给他们上来过指令，谢你们两个人，谢谢你们。高远是谁呀？谁出来的？我们就没办法接触老木匠。怎么还有地道啊？这兵荒马乱的，外边哪能不留条后路啊？啊，林大哥，你跑得够快的呀！啊，呃，还有点腿软。我听说你病了，还把家中备用药给你送过来了。现在看来，用不着了。海哥，这挺有意思啊。哎，你们就不打算问问我过来的目的吗？哎呀，白天不是听你娘说了吗？不行。<笑>姐姐，你跑哪儿去了？我是过来跟洪大哥拜师学艺的。学艺？对呀、啊，洪大哥笔记超群，小女子也想学两招，玩玩。<笑>啊，那个，呃，我们考虑考虑哈。那好啊，我等你们家去。嗯。能开这个窍门，真是不错。哎，大城市的黑夜，你压了我的衣服啊！嗯，废话，人都在这乱世活下来了，当然不是一般人。嗯，好像到了。西边的看守处，一共有九个人。东边应该还有两个，白天我数了一下，现在有十五人。不过这些人都死在了，最关键的还是后院。可是那个老木匠他在哪里呢？这地道我们都已经找遍了，地道是通不了后院。要是没几天高学就来了，我们就更没办法找他了。还有那个叫高远的，自从……他进了房间，就再没出来过。不知道他到底是干什么的。嗯。好，出去吧。妹妹来了，回来呢。来来来来来，动手。哎
十赌九诈，沾赏没就好。你个姑娘家没事学这个干嘛？我劝你还是不要介入这行。我一定要学。忘了你们家赌场是怎么输掉的啦？哎，大妹子，你别也是不开题没说呀。好好好好。好吧，你要是通过这一关，我就收你。嗯，不不不。把你的左手平摊在桌子上。哎，你这是要干什么？你师门的规矩，是不是？拿起匕首，往这里扎。把左手手掌定在桌上，我就收你。哎哎，我们不学了，不学了啊！好闺女，咱不学了啊！走走走，咱们走。好可，别别，走啊！别别别！哎，后院的晚饭怎么还不送？你没看见他生病吗？那你自己去。他都成这样了，我怎么去呀、啊？你去吧。我，我没挣这份钱，我干嘛受这份累？啊，这不是你们俩把他吓成这样的吗？你不去谁去啊？说的也是，让你去你就去吧，还挺便宜，那挺便宜。嗯。不，姐，你就放心的去吧。你别这么小气呀、啊，师傅，你千万别气呀、啊。这点小事儿，你们自己商量，反正不能把后院俩活饱饿着。哎，好。站住！哎，怎么今天换人了？那姑娘病了。妹妹今天怎么没来啊？哦，你妹妹啊，病了。病了，我去看看。嗯，站住！上峰有命，小师傅不得离开。我妹妹病了，我要去看看她。我去。快点！赶快去找我的扣扣妹妹。听说这师傅是鲁班在世，会造师范的物件。
可随便的是什么好事儿，说不定会引来杀身之祸。哎呀，怎么会呢？我听看守门说啊，过不了多久，叶师傅就是五品大官了。护着老韩腿儿，谁知道能不能挺得过去？哟，这种风湿啊，怎么不早说呢？你平时不在乎，大冷天泡在冷井里造船，闹出事儿。哎呀，你会造大船呐？佩服佩服！啊！我妹妹他妈救命了呢！他他妈救命了呢！没有平生，我还没死呢。哎呀，我看这公子可能是淋了雨受了风。明天我拿几副好药来，我先告辞了啊！妹妹怎么就病了呢？嗯、我说，你是不是还在想那小皮肤的温婉小姐？别介事了，我有业务要忙。哎，你干嘛去啊？刚才来了个密使，自从进了高远的房间，就再没出来。看看去。啊。来，叔叔喝酒。嗯，来。叔叔，先禀告太尉大人，一切尽在掌握。将军，请你立下大功。不过，咱前有一件事。可比前人们想的要重要。师傅的意思是，接过了关大官的宝剑，你把那艘大海收回来。你们有谁可以为他防守墙头呢？师傅不说，你差点忘了。原来师傅先造过战船的。<笑>这么大的阵势，就是梁山那点小破船能挡得住？少平废坏，皇上论功行赏起来。叔叔喝酒，来。师傅有请，明天就把厨子叫出来。嗯，我过目子，如果祸根加持，看来是没有前途的兵王。这样，就说蜡烛已经起义了。没有，够了，也只能剩咱们两个了。<笑>大人，师傅，嗯，这位是太尉派来的密使，叶师傅，大人请，请坐。太尉差遣下官来查验海修图。破房的弄弄呢？看来是不是套了？行了，就把邓三太的大人交代。叶师傅是朝廷的贵客，竟然住在这么破的房子里。叔叔，哦不，密使大人，这这已经是附近最好的客栈了，我这就差人修补。啊，两位大人注意调停。这图家传了上百年，到今今天还没有修。好，就麻烦叶师傅再画上一幅。只是这图复杂，不清不楚，恐怕要多几次印刷。好，高太尉很快就到了，您就多休点息。真是个老实人，不能画人。小声明白，老东西画的越快，越好。
，我先回城向太尉复命去，你快点见。越这样想，我就拼给他们争到底。云湖大人，你马上让侍卫准备夜寝，给你一套上好的笔墨水。是。还有，从现在开始，千万别小心伺候这位女子。她没有什么要求，心里还难过。是。多谢你及时告诉我。你真有才。其实。我也是起着高手好的，只是我们父子俩还被压为人质，我的儿子有些不如当官，所以我就不能他。对，是这样。不用看，我狠狠的睡觉吧。师傅，既然您都给我交了手稿，那我也就把它装进作乱吧。好。我这次水库连他都知道了。好。让我开赌场。水稻、金汤，这次冠军是生命大山，这次半个仙魂永远不会死。那好，先下吧。好。哎，来人去后院啊！去看看。这孩子命也不好，也不带头顶瓢的。那还没有到来。你对你门口那辆马车没有，就把他往家赶过来。如果他是随伴家长的孩子，你坐在打马车的位置，先送往老店面，就能摸到一块活动的马车，让马车的司机用铁绳子拴好。哎呦，这个妙啊！天天都在高冷的眼皮子底下耍诈，这次发生不了，还影响不了别人的生意。好，可是你刚才说让带头顶羊的头脚就不可乱用。这头顶传到我手里，不用领导了，让我一通进账，大了。可要害在哪里？如果故意制造破绽，那我就不敢说了。嗯。有人进去吗？只有洪掌柜做饭。多长时间了？已经半个时辰。这样的话。人生又何必在乎？我偷偷的把书带上来，你看一下架好才收吧。这样一来，方可坏事不破坏人。然后把那件药带好，交给高头领证，这样就神不知鬼不觉了。洪掌柜，洪掌柜，洪掌柜，啊，送个饭，怎么这么半天呢？啊，这不就叶师傅的老方吃饭了吗？我就琢磨着上哪儿去给他找郎中呢。哎，我这是老毛病了，你还不许进来。我马上要给高玉侯画图纸，图纸的话，连胳膊都疼起来了。哎呀，你看我这不争气的手，这怎么给高大人画图纸了？这肯定没事。胡掌柜啊，你这头熟，帮忙写个替海的郎中来。好，我这就行。那明天就看你了。不在了。哎，你不会走门的吧？走门就看不到这种场面。套词是怎么着？兄妹私通，这是乱伦，告到县衙。这可是偏刀未剐的罪名。哎呀，徒弟，不许胡说！我们一家无几个师傅。好吧，实话告诉你，其实我我们俩是两口子。这什么呀？若是明媒正娶，何必偷偷摸摸的假扮兄妹情走江湖？我看你未必有什么不可告人的秘密。
一起失踪，估计杀了人再逃。说吧，你看怎么样？你们的秘密不会找谁知道，你不会去揭发，那我还不谢谢你了？回去作为交换，一定必须服我。啊？那那我怎么办？已经是我的小帮手，到时候咱们不必担心，也不用担心我会出卖你们，我很公平的，凭你们怎么选，夫妻还是兄妹。嗯，看来也只能这样了。什么就这样了？不可好了！哎哎，我我我日你我日你！又出来了，哎，庄家今天也不行了，是吧？今天手气背，是不是嚷上脚气了？啊？哎，今天赢这么多，是不是中午得吃点好的呀？对啊，我娘做的菜还不够好吗？好个屁呀、啊！给那么多银子，也没见着几块肉啊！啊！好，那今天这样，我们就赌一只羊，甭管谁赢，都拿出来给大家打打牙祭，怎么样？大人，嗯，郎中请了没有？啊，请了，但是郎中说这是靠肉艺，不如用大鱼盆，不打扰人那种，不要打扰。嗯，还真是难伺候。要不交啊？不行，上次说了，必须借。啊，这大澡盆你客栈里有没有啊？哎呀，没有。我问过佘掌柜了，哎，你们那个镇子上有一家卖那玩意儿的？有啊，快去吧。大哥，你就不去说笑吧？那么大一个玩意儿，有一个女人家的，能拿得动吗？还得用马车拉。哎，这老爷子自个儿有一辆。对呀、啊，我就赶紧去。等等。走走走走走，怎么走啊？我可不会赶马车啊！哥，说半天这么热闹，你不会赶车呀、啊？你问过我会赶马车吗？你，你是是是是，说这么半天你是。哎，是会赶车呀、啊？谁会赶车？龙王了。我去吧，弟兄们玩的正兴起，我也顺便把输给他们的那些羊给拎回来。嗯，混蛋！走走。上哪儿去玩？不带上我呀？哎呀，我们办正事儿，你别跟着闹了。不，我没不。过来。大人，人多过重，你跟那二位掌柜一起去帮个忙吧。是。
Duh, ya. Ah, ini kau mau apa? Mau apa? Ah, ah, ah. Ini kanji. Mana? Ah, ah, ah. Ini jadi ni yang jahat lah, kau tahu mana? Ini kanji. Ah, ah, ah. Ini apa dah kau mula tuan? Kau mesti berhenti. Ah, kau mula tuan. Ah, kau mula tuan. Ah, kau mula tuan. 哎，小心！有石头。哎，在哪儿呢？在家呀。我我瞎了吗？坐吧啊，坐吧。木木。嗯，哎，洪掌柜，啊，你妹妹呢？哦，她从给我买只羊宴席快单掉了，带着兄弟们买进猪家去了。混账，这兵荒马乱的，怎么让她一个人在外面走？大水牛，你们几个帮洪掌柜搬东西，你们两个跟我来。是。是。什么？他爱上你了？对啊，刚才在马。看着别人的尿，搂我搂的可紧了。嗯，这小子还真是看不出来啊！平时假模假样的离你八丈远，关键时候还会打出个字来。这个好呀，这样我就可以当正房了。正房？啊？什么意思啊？老子说无所谓的，只要我们真心相爱就可以了。哎呀，不行！他们是什么关系啊？为什么拜兄妹？你说你有什么关系啊？我都愿意，你还唠叨个啥？你这里面肯定有问题，我去找他们问清楚。站住！我不知道高玉侯什么来头，想干什么？就像他们的做派。你如果把这件事挑出去了，洪掌柜可就保不住了。你这不是要逼我上绝路吗？你这是吓唬谁呢？哎，闺女，闺女，我追你的啊！哎呦，我追你的还不疼吗哎，干什么呢？想捅我鸭子？哎、啊，我呀，开饭馆的，我看这鸭子不错，这门鸭子我全买了。你着急？啊，有贵客等着呢，这鸭子回去晚了，大人们该不高兴了。嗯，有贵客呀。啊，那十只鸭子，一只一两银子。什么？一个一样的鸭子值不了十两银子？我这鸭子肥着呢。那也不值十两啊！在那儿，你爱买不买，反正这村里养鸭的就我这一户。你这不坑我吗？那边，不用这些了
，你快点吧啊，别着急。这个笼子我全拿走了。哎，那可不行，这笼子是我刚定的，板子不错，费了我不少功夫呢。那还缺钉子，这些都是钱。我再给你二两，行吗？行了，哇，你们来的正好。哎，今晚吃顿好的。好嘞，走，来，快点，快点。走，来、哎哎哎、呀，来、哎、呀，鸭子来了。哎，这里，哎，抓住他，哎，快、哎、点，抓住他，哎，你快点，你快点，你快点，快点，快点，来，快点，哎哎，来来。那万里提醒你。啊，我来。先来来。来来来来，这个给你。哎，好天黑，没看见，给落下一块在水旁了。那我还得找啊，这狗眼发现就全完了。会被人怀疑吧？那就得拿回来呀、啊！快点，快点，干嘛呢？打水呢？赶紧回去吧！啊！哎！这小子估计今天喝高了，刚说出好听的话就。我看他的眼神啊，就知道他够狠的。
这个你什么时候拿到王家去？啊，我那票铃子糟了，正好朱总去。那什么？不会是你刚才说的海阔题吧？懒得听你说的。你洗完鸭绒再拿回来了吗？不知道去哪儿。给他们看了，这可是其中一块。给你做，你想想，真是，光是劳力不能，一下子就把多长时间都浪费了。两个人本来是夫妻，为什么要搞成他兄妹呢？就跟这个海阔题搞不成了。我跟你说，刚才我把这个灯打开了。不要，这谁搞的坏蛋？这说不定是买票了的另一块板。糊涂了，这还不是吓不吓他的问题。他万一要上山捕捉到了，咱们这兄弟俩就是要掉脑袋的。你好，你搞糊涂了。就算能猜得对，要是跟梁山胖子一起操纵，他不得糖嘴瓢子？是啊，这梁山这边也不是靠我的。都用功的，不用功怎么能学会师傅崔一春的功？开。嗯，有天分。刚才你都喜欢编选了一篇论稿，上面有个怪字我不认识，左边是赤子鱼，右边是个七天的七，下面还有好多线条。我拿给师傅看看，也许我会认出来。不巧，我娘已经交给高云侯了。啊！别紧张，我只是试探你一下。看来你真是梁山胖子。不许胡说！我在马车上看见你抽出那一整块板子。在哪里？嗯、你推下去吧，我指一步。而且你放心，我绝不喊你。快交出来！这个东西对我来说很重要。看到我脖子上的伤了吗？那是我娘要去报杀你了。我拼了命，把钱包架在自己脖子上才拦下来的。贱人，你就是杀我！对不起，我有些冲动。我要是你们的敌人，早把他拿出去邀功请赏了。我对告发你们两个没有兴趣，但是出于小命吧，你得答应我一个好处。什么？让你马上休了我，请看我一起！哎呀，他对于什么都不懂的毛丫头，你跟他较什么真儿啊？是我较真儿吗？啊，他让我拿了木板滚蛋，这小丫头一步一步安排的还挺紧的。就这么欺负我，你就一句话也不帮我说吗？哎呀，他把木板藏起来了，这隔壁高远的人还虎视眈眈呢。我就是要为了稳住他，不就回来跟你商量了吗？商量不了。这梁山上军师还在等着啊，你别忘了你的精灵状。就先忍让一下吧。哎呀，忍让，忍让个屁呀、啊！哦，对你倒好啊，回头经过你也立了，还在这儿领了个小十万，那你让我这黄脸婆怎么办啊？好啊
，要这么做不就是为了先稳住他的情绪吗？谁知道你是怎么打算的？只是说马上结婚，你没反对啊？还哭了！我告诉你啊，今天出席的时候我可不说了，高俅的大军马上就到，你就别在这里磨蹭了。要是坏了咱们梁山的大局，我可不得出马兜着走。你傻呀，不早说。好了，我跟客户都在，这样拖延先期。你呢，就尽快带着十块木板赶回咱们梁山，并把破绽处罚。老爷好，那铁掌柜手下孙氏要把扣口嫁给洪掌柜，想请您帮他点声援。明白。不知道我们现在有军机大事吗？哎，哎，这就下先考虑了。我拦着小杨兄弟们乐呵乐呵吧。既然一后发了话，我这就把他回绝了吧。来人，老爷好。怎么回事？扣员出事了。嗯，那个小木匠说他喜欢扣扣，哭得死去活来，闹着要自杀。还说，要是不合他的意，就把老爷的谱子全都烧了。那他也敢？哎，那自然是不敢冒犯您的虎。事到临头还敢瞎折腾。罢了，高太尉随时都会到，还是稳住小木匠比较好。把他们闹死，可免得老爷子画虎图谁呢？说的都是最牛的弹琴是吧？这次说什么也不听您的。好，要不这次咱们收拾你。嗯，你上次要是听我的，咱好好跟高大人合作，至于被关在这儿吗？给你闭嘴！以后少给我扯这些。这次要是不听您的，我心上人扣扣就得嫁别人。你这时候，大热天的，动什么肝火啊？我给你做主了，啊，高大人，谢过高大人，我就是要娶扣扣。你看上人家姑娘，人家是不是看得上你？老爷子，你放心，我就是说说就好。老爷子，这可是实事。一下，我去给小木匠提亲，让他们明天就把事情办好。就在这东山客栈，让弟兄们热闹一场。明白了，一切以头为重。从现在开始，铁钉子老子给画图，他图画不完，我就没法给他们赏金钱。对，不过您亲自去提亲，是不是带给他们面子了？你没有安抚老东西画图呀，画什么天亮？你就先糊弄答应。反正这东山客栈里里外外的人都活不了几年。是。哎，坐坐。这两个人啊，来路不明，都是过两年他跑了，看你怎么办。我会马上给他生个育儿半年三个月，再怎么往哪儿跑。这婚事也不能轻易提，这两个人你是怕什么？如果有了更合适你的人，我肯定会让你们上。下级随机，我认了。行。铁掌柜，恭喜铁掌柜，贺喜铁掌柜，您的女儿快成诰命夫人了。这，这是从何来啊？这哪来的消息啊？我丈夫一开赌馆的，还能当大官啊？是这样的。后院的叶师傅托我来提亲，他用不了多久，可就是五品官了。我叫你明天就要拜堂了，你还跑过来提哪门子亲呢？高大人说的是对眼睛对小子的话，您这是开什么玩笑啊？
罗掌柜果然诧异，他们俩不是什么冤家，而是因事关重大，出了事可负担不起责任，所以这才派重兵打扫，免得出门的。啊，那我还真没看出来，肖大人，你还是干什么的？军机大事，还是布置到位好。这么跟你说，用不了一年，我父哥俩必然是高官得座，聚义和齐。后口若是嫁给了他，迟早是诰命夫人的孩子。怎么的？就连夫人您呐，也跟着沾光呢。到时候谁还敢欺负你们孤儿寡母的？大爷，我没哄掌柜不嫁。大爷，你会不会有？我喜欢喜欢问一下您家主人。哎，二夫人，他要不是还有个老木匠呢，娘，这分明就是嫁给他得了。罗掌柜，哎哎，说实话，等来年这两父子封了官，可全是个大大的官，您可不要净惦着吃吃罚酒。我先走了，藏好了给我哥回话。哎，肖大人去留步。那胡掌柜。哎呦，你别瞒着我，那洪掌柜他他他他，那个洪掌柜我去打理，娘您就不用管了。大小姐呢？嗯，兰亭掘墓而去，肖大人指了明路，小民实在不领情，恐怕他不是孩子了。好，好，好，好，我这就去给那边回信儿。这可是一次机会，反正你都大年纪了，我看你怎么样。那能不能先不揭发洪掌柜了？嗯，没问题、啊，只要你私下说说，到底怎么回事。是怎么回事？早上出去还气鼓鼓的，现在高兴成这样。明天不是要办喜事吗？我知道。你看，这新郎咋样啊？临时换人啊。啊？很失望吧？小木匠提亲，高元宝的媒，他就同意了。什么？哎呦，什么什么的，快脱下来！你给小木匠还得穿呢，你给弄脏了。你还说吗？草，我以为你属老爹的呢，有事就快撒手。板子给你，我也给你，带我们去走。啊？什么意思啊？私奔？啊？哎，扣扣，你不要这么莽撞。掌柜连累你妈和整个东山客栈的，他都不顾我的感受，你管他干嘛？你怎么可以这样说你妈呢？见钱眼开。非把我娶进小木匠，还差点揭发你们俩。还好，我侄子接管过去，高远没怀疑。这么说，你得感谢你们，但还是老规矩，我正法，你们以嫁他人。嗨，你这个小贱人！你说谁小贱人？你别跟一小贱人打你们祖宝了！我要你们嘴！我就用我的命令你们！吵了，你们别吵了。督图大军马上就到了。什么？你怎么可以这么干？说是我已经教会洪掌柜了，板子你已经送去梁山了。就算你现在去揭发，山匪的罪名你可洗刷不掉的。你这不是拖你娘下水吗？你怎么不跟我商量一下啊？你不是也没跟我商量吗？我那是为你好啊，我看你是想高攀吧。你倒是好好的诰命夫人不当，非得跟那个祖宗在一起，哎，你这脑子是不是进泔水了你？当初谁鼓动我嫁给人家，然后把赌场收回来的？你你
，我我说这话你也信啊？我现在只能拖延你小木匠的工资，然后等着赌徒上南山回来，等着一赌我倒霉。他是这么说的。嗯。我这土产当不存在，哎，说抛弃就抛弃啊，还说要带你一起走呢，嘿嘿这真是笑话，出门还有带着丈母娘的。那你现在说什么也晚了，私通梁山反贼，那不都是个笑话吗？只有乖乖跟他们配合，才能保住性命呢。蠢蠢！哎，我问你，高远的看守四处都是，他怎么走的？我把咱家地道指给他了，绝不欺负徐奇啊！哎呀！免去后院，拜访一下你妹妹徐静家吧。露了馅，这个真的好玩啊！站住！什么东西？站住！你做什么？掌柜的，出个桶需要多长时间？一个小时半。对，行，那你先把别的活放一放，给我顾客点吧。这么好的板子，你想造个什么桶啊？哎，马桶。站住！哎，干嘛呢？哦，有份的。嗯，快走，快走，快走。累了吧？累了。再不走，我气死你！坐吧，坐吧，坐吧，坐吧，坐吧，坐吧，别吵了。我放下马桶，太晚了。干净，拿进去。好，这些活我们都在这儿等着呢。我进去吧。好嘞，快去洗澡。好，我进去了。这些就觉得这孩子虽然大，可是如果能破坏他的名伦呢？他就会成为坏大的靶子。怎么了？你听说话说假的还是什么？我知道。真的。我可是要走上台吗？来来来，你先扯上去。多吃点啊。把咱家媳妇，你看是没有钱呗？是吧？这女的，我们家那女儿可是漂亮。看来了。办法办不到，我没有见过，你咋知道的？<笑>估计是被人横刀夺爱，分心了。<笑>谁呀、啊？是我。啊，哎
。大人，呃，太晚了，我们都已经睡下了。洪掌柜，男子汉大丈夫，同样为这么点小事犯脾气。我今天来是替高大人向你来赔罪的，改天给你介绍一个门当户对的。哎呀，瞧您说的，我们怎么会怪高大人？洪掌柜，哪有你这么待客的？瞧你管什么事，先让我进门再说嘛。啊。洪掌柜，洪掌柜，有人在了，快给他进来！快开门呐！洪掌柜，快点，快点！洪掌柜来了，快开门呐！秀来，哎，呃，大人啊，怎么这么晚？你看，我都睡下了。啊，怎么不见您妹啊？今天办酒席，他累着了，而且也有点不舒服。哦，本来找你想喝顿酒的，看来酒能算了，告辞。啊，喝酒啊啊，每天喝都行，明天，明天我一定陪你好好喝。行，好，大人，啊，慢走啊，哎。是你骗我的。嗯，不错。好。注意快点。那个花摆正一点。好嘞。哟，哈，洪掌柜，病体无恙了。多您的福、啊，发发汗就好多了。那就好。还想给你肿上几把呢！哎呀，好说，中午喝完喜酒，我陪你玩两把。好。新娘子漂亮啊！谢你吉言了。这姑娘。你那边是备了好几十年，都欠着他钱。好了，哎，忙活着啊！哎呦，恭喜新郎官了！谢谢谢谢。哎，对了，外面可是给你布置婚礼呢，可热闹了，你不去瞧瞧？真的啊！好好好好好。你就一个人傲慢的生活，要发财的话，就办婚礼。等等，这件事情，不知道叶师傅的徒子进展如何，想必已经打工告成了吧？真不知道。前天我做了个梦，梦到了一位仙人，仙人告诉我，要毁掉这个婚礼。你什么意思？高太尉可是日夜兼程赶往这里，要是耽误了兴国大事，你我都是要掉脑袋的。那仙人也是这么说的，说要是画的太早太快，要掉脑袋。要我在贵人到达时，就想一半画一半。高太尉何许人也？二品高官，朝堂重臣，哪有功夫等你现画？高玉侯此言虚也，那么多钱都等了。他一个学士。哼！狗鼠鸡七，狗鼠鸡七，不由不能杀了他。也许太尉来了，我们仍然有机会。不管是谁泄露的秘密，就凭这一招，这几个人都得死。在下明白，中国之物，都准备好了。只要你们一声令下，我马上把这里烧得灰飞烟灭。随机行事。来来来来来，来来来来来来来来来来。大神，哎，赶紧敬酒啊！来来来来来来，哎，干杯！哎，干杯！
来，恭喜二位，恭喜！ 厉害的，此徒涉世诸法，扫脱天宫，下官各级所有得力工匠，一定能胜任这项重任。至于这位叶师傅宋平阳，不如上海银两，不妨管教。叶师傅，我欲请你父子为监造官，出造战船，如何？
秦始灭大海，为先造副官员。来人！二位，马。人在列，全部烧掉。是是是。就算他们是罗汉神器，这会儿也化成灰了。去造船厂，撤退。撤，撤，撤，撤，撤，撤。将军，你还真带他回去？带他干嘛呀？走。